സംസ്ഥാനത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അഭിഭാഷകരും തമ്മിലുള്ള ഒരു കലാപത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഈ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ഈ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഒരു കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു ആ കമ്മീഷന്റെ നാളിതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തന ചെലവ് എത്ര എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഈ കമ്മീഷനുകളിലെ വെള്ളാന ഈ കമ്മീഷൻ വെള്ളാനയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായി സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അഭിഭാഷകരുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ത് അതും കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കമ്മീഷന് ഇതുവരെ രണ്ട് കോടിക്കടുത്ത് രൂപ ചിലവായി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അഭിഭാഷകർ വാർത്ത കൊടുത്തതിന്റെ പേടി പേരിൽ തല്ലുക വാർത്തകൾ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്മീഷൻ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്മീഷൻ വരിക ആ കമ്മീഷന്റെ ചിലവ് എത്രയാണ് രണ്ട് കോടിക്ക് അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു നിസ്സാര വിഷയത്തിൽ ഒരു നിസ്സാര വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ചിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും അപഹാസ്യപരമായ കാര്യം ഇത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ചല്ലി തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന അഭിഭാഷകരുടെ രാഷ്ട്രീയവും കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കോടി എൺപത്തി ഒരു ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് കോടി രണ്ട് കോടിക്ക് അടുത്ത് ഒരു കോടി എൺപത്തി ലക്ഷം രൂപ ഇതുവരെ ചിലവായി കഴിഞ്ഞു ഈ കമ്മീഷന്റെ ചിലവ് ഒന്ന് നോക്കുക സർക്കാർ പദ്ധതികളുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കോടി രൂപ എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിന് വിനിയോഗിക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒരു രീതി ഇത് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ചിലവിൽ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ എത്ര പേർക്ക് ഈ രണ്ട് കോടി രൂപ കൊണ്ട് ഈ സർക്കാരിന് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് വീട് വെച്ച് നൽകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു വീട് വെച്ച് നൽകുന്നത് പോട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ ധനപ്രശ്നത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ചികിത്സാർത്ഥം പ്രളയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ചികിത്സാർത്ഥം പതിനായിരം രൂപ ഒരു അടിയന്തര ആശ്വാസമായി നൽകുന്നുണ്ട് അത് പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കുള്ള അടിയന്തര ആശ്വാസമാണ് ആശുപത്രികൾ ചികിത്സ തേടുന്നതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇടയ്ക്ക് പ്രസ്താവനകൾ വന്നു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നേടിയാൽ അത് സർക്കാർ നൽകുമെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഈ വാർത്ത കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രളയ ദുരിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്കറിയാം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സിക്കാൻ പോയാൽ ലഭിക്കാതിരുന്ന പൈസ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആശുപത്രി ബില്ല് അടച്ചവർ വീട് താൽക്കാലിക ആശ്വാസത്തിന് അടിയന്തരമായി പതിനായിരം രൂപ ലഭിച്ചവർ ആരൊക്കെ എത്ര പേർക്ക് പതിനായിരം രൂപ ലഭിച്ചു ആ പതിനായിരം രൂപയിൽ നടന്ന കൈയിട്ടുവാരൽ എങ്ങനെ സർക്കാർ പ്രളയത്തിലകപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര പേർക്ക് വീട് കിട്ടി വീട് കിട്ടാത്തതിന് കാരണമായി പണമില്ല എന്ന് അതിന്റെ റവന്യൂ അധികാരികളും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പറയുന്നത് കേട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന എത്രയോ പാവപ്പെട്ടവർ വീടില്ലാത്തവർ ഇതൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് കോടി രൂപ എന്തിനാണ് ചിലവഴിച്ചത് എന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ അഭിഭാഷകരുടെ രാഷ്ട്രീയവും കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായി സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അഭിഭാഷകർ ആരാണ് എന്ന് ഒരു വാർത്ത പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള അഭിഭാഷകരുമായി ചോദിക്കുക ഐലു എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ ആരാണ് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ ഐലു എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ഏത് കേസും നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ ഏതു തരത്തിലുള്ള ബാർ അസോസിയേഷനിലും നിങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തിക്കോളൂ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഭിഭാഷകരുടെ രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ അടിയുറച്ചു പറയുന്നു ഇത് ഐലു എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ അംഗത്വമുള്ളവരാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഐലുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയന്റെ രാഷ്ട്രീയം കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം പുലർത്തുന്ന അഭിഭാഷക സംഘടനയാണ് ഇവർ സി പി എമ്മിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള അഭിഭാഷക സംഘടന
ആ സി പി എം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ നിയോഗിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരികയാണ് വിവരാവകാശ പ്രകാരം ഈ കമ്മീഷൻ ഏത് തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു നിരവധി ഘട്ടമായി പത്തു തവണയായി കമ്മീഷൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടി നീട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പഠനം തുടരും മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ വരെ പഠിക്കാൻ ഇങ്ങനെ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഐലു എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സി പി എം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അഭിഭാഷക സംഘടന ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയന്റെ അംഗങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മേൽ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പേനയ്ക്കു മേൽ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ അവന്റെ നാവ് കെട്ടിവലിക്കാൻ അതിന്റെ ഇടപെടൽ നടത്തുമ്പോൾ അത് പഠിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചത് രണ്ട് കോടിക്കടുത്ത രൂപ അതാണ് അതിലെ രാഷ്ട്രീയം അതോടൊപ്പം ആ കമ്മീഷൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബറിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കമ്മീഷൻ പത്തു തവണയായി ദൈർഘ്യം നീട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടും പഠിച്ചു തീരുന്നില്ല ഇനിയും പഠിക്കാൻ കിടക്കുന്നു നവംബർ വരെ നവംബർ വരെ കാലാവധി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ രണ്ടു കോടി ഇനി ഒരു രണ്ടു കോടിയും കൂടെ പൊടിച്ചാലും ഈ കമ്മീഷൻ പഠിച്ചു തീരില്ല ഇതാണ് ഇതിലെ രാഷ്ട്രീയം പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട് പതിനായിരം രൂപ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പലിശ എടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നേടിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കേരളം കാണുകയാണ് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട പതിനായിരങ്ങൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കിടപ്പാടത്തിന് വേണ്ടി തിണ്ണനിരങ്ങുന്നു പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ തിണ്ണകളിൽ അവിടെയാണ് ഐലു എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സി പി എം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ഇടപെടുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കഴുത്തിന് പിടിക്കുന്ന കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും ആ സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി സാമ്പത്തികമായി തച്ച് തകർന്നു നിൽക്കുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും കൈനീട്ടി ഇരക്കുന്ന സമ്പത്തിനു വേണ്ടി ആ ഭരണകൂടത്തിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ കൈയിട്ട് വാരുന്ന അവന്റെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്നൊരു കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും തീരാതെ രണ്ട് കോടി ഇതുവരെ ചിലവ് ഇനിയും നവംബർ മാസം വരെ എന്താണ് ഈ ഭരണകൂടം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ഭരണ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ